you a very happy and a vibrant day. Myself, Sushmita Sahu, going to take class 11 English Horn from the book Hornbill, chapter 4, Landscape of the Soul, written by Nathalie Trower Roy. So, in this story, uh, if you like my video, kindly subscribe and don't forget to press the bell icon. जो ये कहानी है इसमें हमें the landscape of the soul इसमें हमें author के द्वारा बहुत Chinese art के बारे में बताया गया है और छोटी छोटी कहानियों के द्वारा वहाँ के landscape के बारे में बताया गया है Now what is landscape? Landscape का मतलब होता है एक painting जैसे कि आप हमारे screen पे देख रहे हैं painting जिसमें पहाड़ हो, बादल हो, forest हो, चिड़िया हो, कुछ लोग हो और इन सब की ऐसी एक पेंटिंग को हम लैंडस्केप कहते हैं तो चलिए सबसे पहले पहली कहानी से चालू करते हैं जो कि एक चाइनीज पेंटर वो ब्यू डेनोजी के बारे में है जो कि एट सेंचुरी में रहते थे इनको टैंग एम्प्रर जुआन जोंग ने एक अपने एक लैंडस्केप बनाने कहा ताकि वो अपने महल की दीवारों को डेकोरेट कर सकें तो पेंटर जब वे लैंडस्केप बनाता है वो ऐसा रखता है ताकि उसे कोई और ना देख सके बस किंग देख सके किंग उस लैंडस्केप को देख के बहुत खुश होता है एंड ही अप्रिशिएट्स द पेंटर पेंटर उनको बोलते हैं कि ये तो आप बाहरी चीज़ों को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं ना यू कम एंड फॉलो मी एंड लेट्स गेट इन द पेंटिंग पेंटर एक अपना हाथ से ताली बजाता है तो जो माउंटेन दिख रहा था उस पेंटिंग में उसके फुट हिल पे एक केव का दरवाजा खोलता है पेंटर राजा को कहता है यू फॉलो मी एंड देन ही गेट्स इनसाइड द पेंटिंग द डोर क्लोजेस जैसे ही पेंटर अंदर घुसता है डोर बंद हो जाता है और वो पेंटिंग भी वहाँ से गायब हो जाती है किंग उस पेंटिंग के अंदर नहीं जा पाता और उसके बाद से आज तक किसी ने उस वो फेमस पेंटर वो वो डनोजी को नहीं देखा सो दिस टेल्स अस अबाउट द चाइनी आर्ट्स चाइनीज आर्ट जो कि एक इमेजिनेशन पे निर्भर करता था एक इमेजिनेशन हुआ करता था और उनकी पेंटिंग्स अकेले बाहर से देखने की नहीं होती थी उसके अंदर भी बहुत कुछ देखने को होता था दैट इज दे हैड द इनर अप्रोच ऑल्सो टू द पेंटिंग्स अब चलिए हम अपनी सेकेंड कहानी पे आते हैं जो कि एक ड्रैगन के बारे में है एक पेंट बहुत फेमस पेंटर हुआ करता था वो अपनी ड्रैगन की आईज नहीं पेंट करता था बिकॉज उसको ये डर लगता था कि कहीं ये ड्रैगन जिंदा हो के बाहर ना आ जाए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पे अब हम आते हैं जो कि एक ब्लैकस्मिथ माने कि लोहार के बारे में है जिनका कि नाम था क्विंटन मेटिस ना दिस क्विंटन क्विंटन मैचेस फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर सो बट पेंटर को ये परमिट नहीं था कि वो अपनी डॉटर को किसी लोहार के साथ उसकी शादी करा सके सो ही नेवर अप्रूव ऑफ दिस रिलेशन ना क्या होता है ये जो क्विंटन मैचेस होता है ये एक फ्लाई पेंट करता है और अपने फादर इन लॉ को बुलाता है तो द फादर इन लॉ ही ट्राइज टू वो मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं एंड जब उन्हें पता चलता है ये पेंटिंग है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड ही गिव्स हिज डॉटर्स हैंड टू द पेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड बाद में जाके ये क्विंटन मिचेस जो थे ये बहुत ही फेमस पेंटर हुए चाइना के एंड दैट इज जो चाइनीज uh, आर्ट है ये इल्यूजनिस्टिक uh, लाइकनेस हुआ करती थी मतलब इसमें इल्यूजन हुआ करता था पेंटिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि वो सजीव दिखती थी एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू अप्रोच दिस परफेक्शन ना वॉट हैपन कि एवरीबडी यूज टू अप्रिशिएट द पेंटिंग विच वॉज आउटवर्डली बट इन पेंटिंग्स के अंदर भी बहुत कुछ हुआ करता था लाइक द चाइनीज अप्रोच पेंटिंग के प्रति कैसी थी अकेले इमेजिनेटिव नहीं थी उसके अंदर की भी खूबसूरती को दर्शाती थी जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग्स हुआ करती थी ये अकेले एक्सटर्नल व्यू पॉइंट से हुआ करती थी एंड यू कुड सी इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट जबकि चाइनीज का पेंटिंग जो हुआ करता था दे गेव यू on conceptual spaces that is you could see the paintings from any side and but the main jo unka interest hota tha to get in the painting now fourth concept jo concept jo diya gaya hai is lesson mein wo diya gaya hai sanctuary ke bare mein sanctuary ka matlab hota hai mountain and water 
जो यांग है दैट इज माउंटेन और द मेल पार्ट एंड जो यिन है वो रिवर है और द फीमेल पार्ट एंड देर इज अ थर्ड एलिमेंट ऑल्सो द मिडल वॉइड बिटवीन द टू जो माउंटेन्स हैं वो ड्राई हैं एंड ऊपर की ओर जा रहे हैं जो रिवर्स हैं वो फ्लो कर रही है नीचे की ओर आ रही है और एक शांति है उनमें सो दिस इज द सेंशुआ और द माउंटेन वाटर आर्ट ऑफ द चाइनीज एंड द थर्ड एनिमल जो मिडल वाइट है दैट इज द इंटरक्टिंग स्पेस और इंटरक्टिंग इंटरक्शन स्पेस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल नाउ दिस हैज बीन वेरी नाइसली described and it can be overcome by your yoga practices now th these are the excerpts which are been taken by landscape of the soul ethic and spirituality in chinese painting by our writer ab iske baad ek next jo describe kiya gaya hai is lesson mein wo nekchan ji ko describe kiya here you can see him and uh, nekchan ji ko as everybody might be knowing he he is 80 he he in 2005 he uh, made that uh, garden of chandigarh the rock garden of chandigarh and he was awarded for this and iska isme raw art or uh, art bird ki baat ki gayi hai art these are the people jo ki untrained visionaries hain matlab inke visions to hard bahut acche hain and they can do things uh, but they have not been given any training फॉर्मली सो हम दो न्यू टर्म्स पे यहाँ देखते हैं आर्ट आर्ट ब्रथ एंड रॉ आर्ट एंड इसको नेकचन जी से एक्सप्लेन किया गया है जो कि जिन्होंने कि रॉक गार्डन बनाया है इन चंडीगढ़ एंड हीज बीन एवॉर्डेड फॉर दैट गार्डन सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द लेसन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट The first is contrast the Chinese view of art and European view with example. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया Chinese form of art जो था वो imagination पे depend करता था and वो inner and spiritual approach रखता था जबकि जो European art है वो real था and वो actual view को दिखाता था Then इसी में second question है explain the concepts of sensua है जो कि मैं आपको explain कर चुकी हूँ Now the second question is very important. What do you understand by by the terms outsider art and art bird or raw art? Outsider art is the art made by untrained artist, for example, children or mentally ill person. Art bird or raw art is a type of art made by the people who are not professionals, but they create an art piece with their own depth and understanding. जैसा कि मैंने बताया आर्ट बर्ड एंड रॉ आर्ट वो आर्ट है जो कि प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते हैं बट वो अपना आर्ट क्रिएट करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से जबकि आउटसाइडर आर्ट जो है वो अनट्रेंड आर्टिस्ट जो ऐसे चिल्ड्रन जो कि मेंटली इल हैं या बच छोटे बच्चों के द्वारा जो मेंटली इल होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है देन सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज द अन जीनियस Who created a paradise and what is the nature of the contribution of art? ये मैंने आपको लेसन में नहीं एक्सप्लेन किया था बिकॉज आई हैड लेफ्ट इट फॉर दिस दिस क्वेश्चन अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज वॉज नेक चंद ही वॉज अ एटी ईयर ओल्ड क्रिएटर डिरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ ही यूज एवरीथिंग फ्रॉम मतलब उन्होंने जितना भी वेस्ट था उसको यूज करके ये गार्डन बनाया है uh and one of the famous creation in this garden is woman by the waterfall so that's why um, uh, he is very famous and he has been recognized all over the country then this is talking about the text jo ki kahaniyan maine aapko starting mein batayi uske bare mein hai and with this i am sure you might have understood the lesson this is the second question about discuss the landscape of inner world spiritual and conceptual space jo ki main aapko pehle bhi samjha chuki hu ye aapka hai ki uh, talking about the text mein hai and this is thinking about the language in the book find out the correlations of yin and yang in uh, in other cultures so we i have already told you this 
what is the language spoken in flanders french is the la language spoken in Fra flanders which is situated in belgium flanders isliye use kiya pucha gaya hai kyunki jo maine first story aapko batayi thi uske baad jo stories hain usme flander ka naam aaya hai iske liye with this i am sure you might have understood thank you very much